La semana pasada platicamos de Eric Rubin y Andrés Lagarreta habían tenido Ajá. este rompimiento por una tercera en discordia que había sido Mónica Noguera. Ajá. Mónica Noguera en esta semana ya salió en una entrevista con Gustavo Alfo Infante diciendo que estaba muy triste porque realmente ella no había sido como la causante de la separación entre, entre Eric Rubin y Andrés Lagarreta. Está bien, pero por ejemplo, es como yo no soy la causante, pero llegué de oportuna. O sea... O sea, lo Por, que... Yo no tuve la culpa de que cortaran, pero llegué a consolar la ruptura o algo no, así. No, ella lo que argumenta es decir, estamos en varios proyectos juntos, yo voy al gimnasio donde está él, él no está todo, o sea, es, es dueño, ella va al, al, al gimnasio del cual es dueño Eric Rubin, dice, tampoco somos los grandes amigos que nos vemos siempre, es como que una relación cordial, dice, yo convivo con las hijas, entonces me hace muy injusto que por esta convivencia amistosa me estén echando a mí las, eh, las carretas de que eh, por mi culpa hayan tronado a Andrea Lagarreta y Eric Rubín. Pues se va a saber. Vamos a esperar unos mesesitos a ver si nos sale. Ay, este, la nada. ¿Sabes? Siempre pareja. sí. ¿Cómo? Va a ser como que, no, ¿sabes qué? Es que sí, me desdije, pero es que ahora sí sí siento algo por Eric Rubín, ¿verdad? O Eric Rubín por... No sé, porque también puedes decir, no, pues yo convivo con las hijas y todo, pues es más fácil ser la madrastra, porque ya, ya le caes bien a las niñas. O sea, todo, todo quita. O sea, que, que ella tenga te, contacto con las niñas te no dice nada. entiendo si fuera otra persona, pero por lo que sé de Mónica Noguera, lo sé de Buenas Fuentes, que es una, es una persona mucho muy discreta, se ve escándalos en relaciones donde ella puede estar tranquila. Digo, hasta ahorita, puede ser que se le chisque y en seis meses digamos, ah, ¿sabes qué? Me equivoqué y se anda con el Rubín. Pero lo que tengo entendido de Mónica, eh, entendido de Mónica es una chava profesional que o sea, ella no, eh, no está metida en escándalos. Prácticamente negó. O sea, dijo, no tenemos nada que ver, somos amigos. Y me da tristeza. Ah, porque incluso Andrea Legarreta también... Eh, que es la, ahora sí la afectada defendió a Mónica Noguera diciendo ya basta, estuvo la cosa muy tensa el día de hoy en la mañana, mm. estuvo, no es cierto, la semana pasada en la mañana, ah, sí. estuvo muy tensa la cosa, de Andrés Lagarreta diciendo, diciendo que, que este, ya basta, que eran puros chismes y que Mónica era la menos responsable de esta ruptura entre ella y Eric Rubin. No, pues los tres ya se pronunciaron al respecto, entonces las hasta ahora o oh, todo parece que pues los tres, ¿cómo se dice? testimonios o, o los, las tres cosas que dijeron pues concuerdan. Claro. Que al menos Mónica no tiene nada que ver en este Y si ves es una mujer preciosa, es una mujer guapísima. No es la de sombrero, no te vas a confundir. Ah. Dice, ay, qué guapo está. No, este, ¿quién? A ver, no, no, o sea, yo sé que los, ¿cómo se dice? Cuerpos de las mujeres, pues no se, no se, no se habla, no se compara. Pero si te dijeran, vas a matrimoniarte con una, esta, con una de ellas dos. ¿A quién Con el sombrero. <risa> no, pues no, ya pues sabíamos, ya sabíamos tus preferencias. Así, con Mónica, no, ya te lo siento, Mónica no era mi semana, es preciosa. Sí, es lleno de hojazos. Es muy guapa. Aparte, tengo entendido, te digo, de buena fuente, no digo quiénes son mis fuentes, pero que es una chava bastante profesional. Es una chava que se levanta temprano, hace ejercicio, trabaja, creo que tiene cuatro gatos y tiene tiempo de no estar en una relación. Estuvo con Fer de Manal, que te la platicamos la vez pasada, y creo que tuvo una relación también con este eh, Zapida de Anda, con el, que era jugador de fútbol. Es Paco Gabriel de Anda, es, eh, es comentarista, comentarista de Espien, su hermano ah, anduvo okay. con ella, ah, que es aquel hermano que un día salió medio borrachito en, un, en una transmisión eh, de Fox, se apellida de Anda, pero no, sé, no es Paco, es el otro. Otro de Anda, otro sí, que Anda. Sí. Okay, de okay. Anda, él. No, la verdad es que yo a mí no sé, no, disculpen la ignorancia, no, 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 sé, no se me viene el nombre a la mente. Pero ese es, es Paco alguien, Gabriel. Sí, 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 sí. Pero ese todavía hermano, lo vemos en el... Su hermano, en también tele. comentarista. De, era ex humanitarista de, de Fox. Chisparon. Sí, porque salió así como el primer estadio. La América es un gran equipo. Y, no, 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 y así. Y, y lo aguantaron el corte, el bloque de 7, 8 minutos. Ah, o sea, y el señor hablando. Y el señor hablando así como así es una de la América. Qué vergüenza. No también mucho porque realmente es gran. Ahora ya deja de fingir. Persona. O sea, ya. Es muy bonita. ¿De dónde estás bonita? Yo no sé por qué no. Yo, sí, yo, como parece yo, el DIF. No sé por qué. Yo no sé por qué no, no tienes pareja si, ah, si, si, aguantas, ah, si aguantas un piano. ¿no? Es que mira la cámara, por favor, Memín. Memín, mira. Le vamos a poner el Memín. Es el nuevo personaje, el güey y la bestia. Este. 
tiene, tiene, tiene un hueco ahí en, en el cerebro, pero se le tapa con el pelito. No hace nada, no hace nada más así, tiene la cara. Pero... Perre, tócame, soy de verdad. Ay, no. Qué pedo. Así estaba este güey, Carlos de Anda, creo que se llama, 